வெல்கம் டு தக்ஷன்ஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா டேஸ்டியான குலாப் ஜாமுன் குலாப் ஜாமுன் செய்கிறதுக்கு நான் வந்து இன்ஸ்டன்ட் மிக்ஸ் தான் எடுத்திருக்கேன் இதை வச்சு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் வந்து எம்டிஆர் பிராண்டில் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் என்ன பிராண்ட் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் இது வந்து ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் கிராம்ஸு இப்போ இதுக்கு சுகர் சிரப்புக்கு வந்து நம்ம எயிட் ஹண்ட்ரட் கிராம் சுகர் எடுக்கணும் இதிலே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க நீங்கள் அதை பார்த்துக்கோங்க அதை விட நம்ம கம்மியாக தான் எடுக்கணும் எப்போவுமே இப்போ இதில் எயிட் ஹண்ட்ரட் கிராம் சொல்லியிருக்காங்கன்னா நான் வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிராம் தான் எடுத்துக்கிறேன் இப்போது நம்ம சுகர் சிரப்புக்கு நான் வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிராம் சுகர் எடுத்திருக்கேன் அதாவது ஒன் கப் மெஷர்மெண்ட்டில் மூணு கப் எடுத்திருக்கேன் டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் இப்போது சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிராம் சுகரில் ரெண்டு கப்பு ஒன் கப் மெஷர்மெண்ட்டில் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் ரெண்டுலேருந்து ரெண்டரை ஊற்றலாம் இந்த மாதிரி ஊற்றினீங்கன்னா உங்களுக்கு சீக்கிரம் வந்து அந்த பாகு கன்சிஸ்டன்சி வந்துடும் நம்ம வந்து ஒன் ஸ்ட்ரிங் கன்சிஸ்டன்சியில் நம்ம எடுக்க தேவையில்லை தண்ணியாக இருக்கிறத விட லைட்டாக பிசு பிசுன்னு இருக்கிற மாதிரி இருந்தாலே போதும் ஒன் ஸ்ட்ரிங் கன்சிஸ்டன்சி வந்ததுன்னா குலாப் ஜாமுன் சரியாக ஊறாது அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து நர நரன் ஆகிடும் இந்த மாதிரி தொட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிசு பிசுன்னு ஓட்டணும் இந்த கரண்டிலையும் கொஞ்சம் ஒட்டும் அந்த கன்சிஸ்டன்சி பார்த்து எடுத்துக்கோங்க இதில் வந்து இதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது இந்த பாகு வந்து ஒன் ஸ்ட்ரிங் கன்சிஸ்டன்சி வரக்கூடாது இந்த கரண்டியில் வந்து லைட்டாக ஒட்டி இருக்கணும் அதை பார்த்து எடுத்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி லைட்டாக ஒட்டி வந்திருக்கு நம்ம இப்போ சுகர் கன்சிஸ்டன்சி கரெக்டாக வந்துச்சு நீங்கள் வாயில் வச்சு பாருங்கள் அந்த ஸ்வீட்னஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ நான் இதில் வந்து கொஞ்சமாக ஏலக்காய் பொடி சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு கால் ஸ்பூன் இருக்கும் இப்போது நம்ம மாவு பிசையத்துக்கு என்னென்ன தேவை அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த மாவை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு பவுலில் கொட்டிக்கிறேன் இதில் ஒரே ஒரு பிஞ்சு சால்ட் ஆட் பண்ணுறேன் சும்மா டேஸ்ட்டுக்காக நிறைய ஆட் பண்ணக்கூடாது இப்போ இந்த பிஸ்தா பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து கார்னிஷிங்காக வச்சுருக்கேன் இந்த நெய் வந்து நம்ம தொட்டு உருட்டுறதுக்காக வச்சுருக்கேன் நீங்கள் வந்து எண்ணெய் கூட வச்சு உருட்டலாம் இந்த நெய்யே எண்ணெய் தொட்டு உருட்டினதுனால என்ன ஆகும்னா அது வந்து வெளியில் ட்ரை ஆகாமல் இருக்கும் நம்ம பொறிக்கும் போது உடையாமல் இருக்கும் பொறிக்கும் போது சிலவங்களுக்கு வந்து முழுசாக வரல உடையுது அப்படின்லாம் சொல்லுவீங்கள அப்போ வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் மாவு வந்து சாஃப்டாக பிசையணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி பிசைஞ்சிக்கோங்க ஒரே இதோ நிறைய தண்ணி ஊற்றிட்டிங்கன்னா மாவு ரொம்ப கொல கொலன்னு ஆகிடும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்ல சாஃப்டாக பிசைஞ்சிக்கோங்க சப்பாத்தி மாவு மாதிரி அழுத்தி பிசையக்கூடாது சும்மா விரலாலேயே லேஸாக பிசைஞ்சிக்கோங்க நல்ல சாஃப்டாக இருக்கணும் ஏன்னா நீங்கள் வந்து சாஃப்டாக பண்ணிங்கன்னா தான் உடையாமல் வரும் அதே மாதிரி அழுத்தி அழுத்தி பிசைஞ்சிங்கன்னா ஹார்ட் ஆகிடும் குலாப் ஜாமுன் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி சாஃப்டாக பிசைஞ்சாச்சு இப்போ நான் வந்து நெய் தொட்டு இதை உருட்டிக்கிறேன் சும்மா ரெண்டு விரலில் உருட்டுங்க அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு லைட்டாக உருட்ட வரும் ஒரு மீடியம் சைஸ்டு பாலாக எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா அது ஊறுச்சுனா கொஞ்சம் பெருசாகும் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம உருட்டி எடுத்துக்கலாம் நெய் தொட்டு உருட்டினீங்கன்னா வெளியில் ட்ரை ஆகாது அப்படி அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா உருட்டிட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு மூடி வச்சுக்கோங்க பொறிக்கும் போது ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு பொறிங்க இப்போ பாருங்கள் நான் அந்த பிளேட்டில் உருட்டி வச்சுருக்கேன் எல்லாத்தையும் கிராக்ஸ் இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க இப்போது இந்த பேனில் நம்ம தேவையான அளவு எண்ணெயை ஊற்றி சூடு பண்ணிக்கலாம் ஒன்ஸ் ஆயில் ஹீட் ஆனதும் நீங்கள் வந்து ஃப்ளேம் வந்து சிம்மில் வச்சுடுங்க ஏன்னா குலாப் ஜாமுன் வந்து வெளியில் மட்டும் கருப்பாகிடும் உள்ளே வந்து வேகாது சிம் பண்ணிவிட்டு சிம்லேயே நல்லா கிளறி விட்டு வேக வைங்க இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு நம்ம இந்த குலாப் ஜாமுனை சேர்க்கலாம் போடும்போதும் கிராக்ஸ் ஏதாவது இருக்க மாதிரி இருந்தால் லைட்டாக உருட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா போடுங்க
அப்படியும் உங்களுக்கு வந்து உடையிற மாதிரி இருந்ததுன்னா ஒரு டூ ட்ராப்ஸ் தண்ணி வந்து வச்சுட்டு அதை கையில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு உருட்டி உருட்டி போட்டிங்கன்னா அந்த மாதிரி உடையாது நல்லா இது எல்லா சைடும் சேம் கலர் வரணும்னா கொஞ்சம் கலரிகிட்டே இருங்க நடுவில் நடுவில் திருப்பி விடுங்க நல்ல ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம இதை வந்து எடுத்துக்கலாம் போட்டதுமே கலருனிங்கன்னா அது வந்து உடைய ஆரம்பிக்கும் அதனால் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து நீங்கள் கலரி விடுங்க இப்போ வேகும் போதே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம போட்ட சைஸை விட கொஞ்சம் பெருசாயிருக்கு இப்போ இதை நம்ம வந்து டெரெக்டாக சிரப்பில் ஆட் பண்ணக்கூடாது சிரப் வந்து உங்களுக்கு ஆறி போச்சுன்னா நீங்கள் அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கலாம் சிரப் வந்து கொஞ்சம் சூடாக இருக்கும் போது இதை வந்து ஆட் பண்ணணும் நான் வந்து ஒரு பிளேட்டில் எடுத்துகிட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து தான் இதில் ஆட் பண்ணுறேன் ஏன்னா நான் என்னோடய சிரப் வந்து சூடாக தான் இருக்குது ஏதாவது ஒன்று வந்து சூடாக இருக்கணும் ஒன்று சிரப் சூடாக இருக்கணும் அப்படி இல்லாட்டி குலாப் ஜாமுன் வந்து சூடாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் அந்த மாதிரி ஆகும் நீங்கள் யாராவது கெஸ்ட்டு வராங்க அப்படின்னா நீங்கள் நைட்டே கூட செஞ்சு வச்சிடலாம் இதை வந்து இப்போது சிரப் சூடாக இருக்கனால நீங்கள் மூடும் போது மூடிய கரண்டி வச்சுட்டு மூடுங்க இல்லாட்டியும் தண்ணி வடியும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம குலாப் ஜாமுன் வந்து ஊறிடுச்சு டூ ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் நான் கட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் உள்ளே எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸ் வந்து எனக்கு சொல்லுங்கள் இந்த ரெசிபி